அதே மாதிரி ஹெர்னியாக ஒரு நபருக்கு இருக்குன்னா அந்த நபர் கண்டிப்பாக எக்ஸசைஸே பண்ணக்கூடாது யோகா பண்ணக்கூடாது ஃபிட்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா உள்ளே இருக்க குடல் வந்து அன்ற ப்ரெஷர் வந்து வெளியே தள்ளப்படும் அப்படி தள்ளுறப்போ அந்த ஓட்ட வழியே குடல் வெளியே வந்து ஈவன் பிளாக் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் பி எஸ் ராஜன் லேப்ரோஸ்கோபிக் என்டோஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் என்னுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி மெயின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்னியா அதாவது குடல் இறக்கம் சொசைட்டியில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமனாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு வியாதி ஹெர்னியான்னு சொல்லலாம் ஹெர்னியா என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வயிற்றில் குடலை சுற்றி ஃபுல்லாக மசில்ஸ் வந்து கவர் ஆகிருக்கணும் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு பக்கம் ஒரு கேப் இல்லாட்டி ஒரு ஓட்ட மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓட்ட வழியாக வயிற்றுக்குள்ளே இருக்க குடல் இல்லாட்டி ஜவ்வு இது வந்து அந்த ஓட்ட வழியாக வெளியே வந்துடும் இருமுனாலோ சும்முனாலோ இல்லை வெயிட்டை தூக்குனாலோ இல்லை மோஷன் போகிறப்போ முக்கி போனாலோ வயிற்றுக்குள்ளே வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாகும் அப்படி ப்ரெஷர் அதிகமாகிறப்போ அந்த டோ அந்த மசில்ஸ் அந்த உள்ள குடல்லாம் யூனிஃபார்மாக வெளியே தள்ளப்படும் ஸோ வயிற்றில் எந்த ஆப்ரேஷனும் பண்ணாமல் வரக்கூடிய ஹெர்னியா வந்து நான் சொன்ன போ ஹெர்னியா அம்பிலிக்கல் ஹெர்னியா அப்படிங்கிறது தொக்குள் ஹெர்னியா இல்லாட்டி கீழே வரக்கூடியது இங்கே ஹெர்னியா ஸோ ஸ்கார் ஹெர்னியாங்கிறது வயிற்றில் எங்கெங்கே தழும்பு இருக்கோ ஓப்பன் அறுவை சிகிச்சை தழும்பு இருக்கோ அந்த தழும்பு வழியாக ஹெர்னியா ஃபார்ம் ஆகி அது வழியாக குடல் வெளியே வரது ஸோ பேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்மலாக இருப்பாங்க சடனாக வந்து தொக்குள்ள ஒரு பல்ஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் படித்தா அந்த பல்ஜ் வந்து டிசப்பியர் ஆகிடும் எந்திரிச்சு நின்னாங்க இல்லை கீழே குளிஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்ஜ் பெருசாகும் தட் மீன்ஸ் அங்கே வந்து குடல் வெளியே வந்துட்டு நடக்கும் இது வந்து குடல் இறக்கும் ஹெர்னியாக சொல்கிறது லோயஸ்ட் ஏஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் குழந்தை பிறந்த குழந்தைங்க கூட நம்ம ஹெர்னியாக பார்க்குறோம் தொப்புள் ஹெர்னியா இல்லை கீழே இங்குவன் ஹெர்னியா ஈவன் வயசானவங்களுக்கு யாருக்குன்னா அந்த ஹெர்னியா வரலாம் ஸோ லேடிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஃபேமிலி பிளானிங் ஓப்பன் ஆப்ரேஷன் இல்லாட்டி சிசிரியன் சர்ஜரி தழும்பு இல்லாட்டி சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் வந்து ஓப்பன் சர்ஜரியில் வந்து யூட்ரஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து எங்கே தழும்பு இருக்கோ அந்த தழும்புலேயே குடல் வெளியே வந்துடும் ரொம்ப ரொம்ப காமன் இன் லேடிஸ் ஸோ ஒரு பக்கம் ஹெர்னியா வந்துருச்சு ஸோ என்னென்ன அந்த ப்ரொமோட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன ஒன்று இருமக்கூடாது அப்படி இருமல் வந்து அதுக்குரிய காரணம்னா நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அதே மாதிரி மோசன் ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி உணவு வகைகள் கரெக்டாக வச்சுக்கணும் ரெஸ்ட் ரூமில் டாய்லெட்டில் வந்து மோசன் முக்கி போகக்கூடாது வெயிட் லிஃப்டிங் ரொம்ப அதிகமாக பண்ணக்கூடாது நம்ம ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் நம்ம டோன் மசில்ஸ் இல்லாமல் அதுக்குரிய டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேட்டாக நம்ம வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணோம்னா டெஃபினட்டாக மற்ற பகுதி அந்த நான் சொன்னேன் அந்த தொப்புள் இன்னொரு பகுதியில் வீக்காக இருக்கும் அதனால் அது வழியாக ஹெர்னியாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதாவது வெயிட்டை தூக்குறோம் இல்லை தும்முறோம் இருமுறோம் இல்லை மோசன் ப்ராப்பராக போகலை முக்கி போகிறோம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுக்குள்ள ப்ரெஷர் அதிகமாகும் ஸோ நம்ம வந்து அப்டாமினல் டோன் மசில்ஸை நம்ம எப்போவுமே ஃபிட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து அப்டாமின் மசில்ஸ் ரொம்ப ஃப்ளாபியாக இருக்குது டோனே இல்லை ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரி நபர் வந்து அடிக்கடி வந்து வயிற்றுக்குள்ள ப்ரெஷர் அதிகமாகிற மாதிரி சில ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாருன்னா டெஃபினட்டாக ஹெர்னியாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ நம்ம வந்து டோனாதி மசில்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து வயிற்றுக்கு உரிய மசில்ஸோட ஃபிட்னஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பீரியாடிக்கலாக ரெகுலராக வந்து வயிற்றுக்குன்னு சில எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்போ வந்து டோனாதி மசில்ஸ் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அது தகுந்த மாதிரி ப்ரொப்போர்ஷனேட்டாக நம்ம வந்து சில ஃபிட்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வெயிட்டை தூக்குறது இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் பண்ணோம்னா மோஸ்ட்லி நம்ம ஹெர்னியை அவாய்ட் பண்ணுறத நம்ம தடுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து வயிற்றில் அறுவை சிகிச்சை பண்ணிட்டாங்க சில ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பீரியாடிக்கல் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ஹெர்னியா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுனாலே அது வந்து நம்ம வந்து உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது டெஃபினட்டாக அதுக்குரிய ப்ராப்பர் எக்ஸாமினேஷன் கன்சல்டேஷன் டெஃபினட்டாக ஹெர்னியா இருக்குது அப்படிங்கிறத கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிவிட்டு தென் ஈவன் ஸ்கேன் வயிற்றுக்குரிய ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓட்டையோட டயமீட்டர் என்ன எவ்வளோ பெருசு அந்த ஓட்டை இருக்குது அதையும் நம்ம வந்து ஸ்கேனில் பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்குரிய நிவாரணத்தை எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியும் அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு அவசியம் கிடைய
ஹெர்னியா வந்து நம்ம ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி ஒன்ஸ் குடல் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த மசில் வீக் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நாளாக நாளாக என்ன ஆகுன்னா அந்த வீக்னஸ் வந்து பெருசாகும் அந்த ஓட்டை பெருசாகும் உள்ளேருந்து வெளியே வரக்கூடிய குடலும் அதிகமாகும் ஒரு நாளில் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக பிகினிங்கில் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய குடல் இறக்கம் வந்து நாளாக நாளாக ரொம்ப பெருசாயிரும் ஒரு சேலில் என்ன ஆகுன்னா சம்டைம் மார்னிங் சில பேர் ஹெர்னியாக இருக்கும் ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதமாக இருக்கும் திடீர்னு காலையில் வந்து மோசனம் போகிறப்போ கொஞ்சம் முக்கிய மோசனம் போவாங்க கொஞ்சம் அதிகப்படியான குடல் வெளியே வரும் டக்குனு வந்து பிளாக் ஆயிரும் குடல் வந்து பிளாக் ஆயிரும் ஆனால் குடல் திரும்பி உள்ளே போகாது ஒன்ஸ் வெளியே வந்து குடல் உள்ளே போகலைன்னா குடல் மாட்டிடுச்சுன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவியர் பெயின் வாமிட்டிங் வாந்தி வந்துடும் கீழே வந்து கேஸ் கூட போகாது மோசன் போகிற வழியாக ஈவன் கேஸ் கூட போகாது தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் அன் எமர்ஜென்சி மாதிரி குடல் வெளியே வந்து மாட்டிடுச்சு இந்த மாதிரி குடல் வெளியே வந்து மாட்டிடுச்சு அப்படின்னா வித்தின் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து அந்த மாட்டின குடலை உள்ளே கொண்டு போகலை அப்படின்னா அந்த குடலுக்கு சப்ளை ஆகக்கூடிய ரத்த குழாயை வந்து பிளாக் ஆகிரும் அந்த குடலே அழுகிரும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்ஜரி சிம்பிளாக பண்ணக்கூடியது நம்ம வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணி அந்த அழுகுன குடலை கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுற மாதிரிலாம் எத்தனை பேர் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முந்தியெல்லாம் வந்து மெஸ்ஸெல்லாம் கிடையாது அப்போல்லாம் வந்து மெஸ்ஸெல்லாம் இல்லாமல் தான் வந்து சை அறுவை சிகிச்சை பண்ணுவாங்க ஒரு ஓட்டை ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா ஓட்டையை சுற்றி ஒரு அஞ்சு டு ஆறு சென்டிமீட்டர் மசில் வீக்காக தான் இருக்கும் அந்த வீக்னஸ் மசிலை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பராக நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும்னா நெட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது மெஸ் மெஸ் ரிப்பேர் மெஸ் ரிப்பேர் ஆஃப் ஹெர்னியா ஸோ ப்ராப்பராக எந்த சைஸ் ஓட்டை இருக்கோ அது தகுந்த அளவு தகுந்த சைஸில் மெஸ்ஸு வச்சு அந்த மெஸ்ஸை வந்து சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸோட ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஹெர்னியா பண்ணுறோம்னா டெஃபினட்டாக திருப்பியே வரவே வராது சிவியராக பெயின் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல ஃப்யூச்சரில் காம்ப்ளிகேஷன் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற அவேர்னஸில் இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக லேப்ரோஸ்கோபிக் டேக்கர் சர்ஜரி மூலமாக அதை நம்ம வந்து சரி பண்ண முடியும் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் டே ஒருத்தர் வந்து ரொட்டீன் ஒர்க் போக முடியும் முந்தையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துங்க சி கால் பட நான் சொன்னேன் பித்தப்பி மேல் வயத்தில் இருக்குது யூட்ரஸ் கீழ் வயத்தில் இருக்குது தொப்புள் ஹெர்னியா சென்ட்ரில் இருக்குது இது மூணு மூணு பகுதியில் இருக்குது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முந்தையெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து பண்ணணும்னா பித்தப்பிக்கு பெரிய ஒரு ஆப்ரேஷன் தொப்புள் ஹெர்னியா சென்ட்ரலில் யூட்ரஸ்க்கு கீழே ஓப்பன் சர்ஜரி இப்போது மூணுமே நம்ம லேப்ரோஸ்கோப் சர்ஜரியாக பண்ணி ஒன் ஆர் டூ டேஸ் நம்ம வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியும் ஸோ கம்பைன் லேப்ரோஸ்கோப் சர்ஜரிஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் நம்ம டேஸ் இதெல்லாம் வந்து வந்து எந்த கான்ட்ரா இண்டிகேஷனும் கிடையாது ஸோ நம்ம முதல் சொன்ன மாதிரிங்க ஹெர்னியா வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன் இந்த சொசைட்டி ஸோ எட்டு பேரில் ஒருத்தருக்கு ஹெர்னியா கண்டிப்பாக லைஃப் டைமில் வரும் அவ்வளோ காமன் ஹெர்னியா ஈவன் சில பேர் இந்த அவேர்னஸ் இருக்காது ஒரு பெரிய கட்டி மாதிரி இருக்கும் இது கட்டி யோன்னு சொல்லிட்டு கூச்சப்பட்டு ஈவன் கூட கன்சல்ட் கூட பண்ண மாட்டாங்க இந்த ஹெர்னியா அவேர்னஸ் மூலமாக அட்லீஸ்ட் சில பேர் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்குவீங்க வாட் இஸ் ஹெர்னியா என்ன ப்ராப்ளம் என்ன ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ன சொல்யூஷன் என்ன அப்டேட்டட் ட்ரீட்மெண்ட்னு நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் அட்லீஸ்ட்டாக தேங்க் யூ வெரி மச்